可你不能死。林莎，天河，你醒醒！我是天河，我在这儿呢。你没事了，你没事了，呃呃、你真没事吧？不会又变成什么明珠珍珠的了吧？哎呀，你个死野人，什么猪啊？你才是猪呢！我不是林莎是谁呀、啊？只有林莎才会这样子打我。林莎，你终于回来了。什么回来？能找回林莎，就说明是施术者造了这个梦境。梦境？哎，我不是睡在金学院的吗？这是哪儿？简单的来说呢，是一个叫明珠的小姐的元神进入到了你的体内。我们三个人现在就是在这个明珠小姐的梦境之中。哎，停停停，听不懂。梦玲，你说，我们得尽快找到明珠小姐，令她梦醒，不然灵莎和明珠小姐的元神还是无法换回。对对对对，我们快走吧。哎，去哪儿呢？我记得明珠小姐曾经说过，她每天都会去千佛庙祈福。对，我们现在就去她必经之路等她。走。那边，卖酸枣，卖酸枣嘞，在那边。哎，姑娘，卖酸枣吗？不对啊，我们跑了这么远，怎么又回到这个地方了？还真是啊，这些人都没变。很久了。老宁守在门外，切勿让外人打扰。是。你就是欧阳小姐，在梦境中的相公。不错，我听见过你的声音。你就是与北柯合谋，致使整个陈州昏睡症的施咒者。你的元神，竟然可以同时置身幻境内外。哈哈哈哈。这幻境之中，众人之口皆是我口，众人之耳，皆为我耳。静心，我七成灵力和元神，在内支撑幻境，三成在外对付你。可是你却不同啊！你若是想对付我，就得中断给你这三位好朋友输入灵力再来对付我，这样他们就再也回不来了。你要怎么选啊？这个江湖术士，别以为穿成这样我就怕你。我可不是什么静心，静心不过是我一个傀儡罢了。作为九年前娘子最信任的人，他唯一的用处就是用空白签施法抹掉娘子不必要的记忆罢了。不过若不是因为他，怎么引你们前来呢？你骗我们来此，究竟意欲何为？我和娘子原本在这梦境中幸福度日，可是北柯这个废物战败，导致了娘子的元神落入他人体内。我为了确保娘子的记忆不被唤醒，元神永留梦境，只能够请你们前来毁灭错乱的元神了。每一个人的元神都应该属于他自己。你既然这么喜欢欧阳小姐，为何不在现实中跟她美满度日呢？现实中只有高低贵贱、欺骗、杀戮。可是在这世外桃源，我和娘子两情相悦。她想看雪，便六月飘雪；她想看梅，便日日开梅。他想要什么，我便给他什么。你这就是在自欺欺人，你也在欺骗他。若有一天你因为一己私欲做了不得已的事情，坦白
，心爱之人便会离你而去，你又会如何选择呢？你一定和我一样，选择隐瞒和欺骗，我说的对不对？善良之人纵然有不得已，欺骗隐瞒也是为了保护，而不是伤害。你煞费苦心制造梦境，消除欧阳小姐的记忆，是不是为了掩盖你就是杀害她父母的凶手？那是他们该死